আসসালামু আলাইকুম ফ্রম চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুল আই লাইক টু ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই ক্লাস আফটার ঈদ ভ্যাকেশন উই হ্যাভ অ্যাগেইন স্টার্টেড আওয়ার ক্লাসেস রেগুলার ক্লাসেস আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই ক্লাস and today i am going to deliver my lecture on a grammar item and on that grammar item i'll discuss some points and i like to mention to you dear students that i have decided to divide this grammar item into three parts so that you can easily understand the points before going into the topic proper i like to tell you something about grammar so my prescription to you to the students that don't try to memorize the grammar points or grammar rules they are definitely there are definitely grammar rules you have to know the grammar rules but don't try to মেমোরাইজ দেম মুখস্থ করার চেষ্টা করবে না গ্রামার রুলসগুলোকে বোঝার চেষ্টা করবে অ্যান্ড আই লাইক টু ইউজ টু ওয়ার্ডস ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রামার বেটার এনি গ্রামার আইটেম বেটার দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ দ্য গ্রামার গ্রামার গ্রামারটাকে গ্রামার পয়েন্টটাকে চোখের সামনে ভাষ ভাষাতে হবে অ্যান্ড দেন to some extent you have to feel for the grammar or feel the grammar items don't memorize that okay so on the topic on our on <clears throat> in this class our topic would be a grammar item i would, i would disclose that later on before that i want to tell you two sentences i have a i have a friend and i have a bosom friend what is the difference between the two sentences amar ekjon bondhu ache amar ekjon antorik bondhu ache khub close friend as dutor moddhe parthokyo ki so dear students try to understand or try to guess what is the difference between the two sentences i have just mentioned i have a friend and i have a bosom friend what is the difference between the two sentences now let me go you to the session itself so this is my name i am mohammad imdadur rahman assistant professor and head of english department Bangladesh Navy College, Chito. So look at the three sentences very carefully. The first sentence. I bought a, I bought a bat. I am at a bat, I bought a cricket bat. I am at a cricket bat. And then the third sentence. I bought the cricket bat. which shakib has sold in the auction so look at the differences of the three sentences e tinta sentence er moddhe parthokyo khyal korar chesta koro ba ekdom shurute ami je dutu sentence bolechilam sei dutu sentence ero parthokyo dekhar chesta korbe ekhan thekei tumra bujhte parbe prothom sentence ta shobai dekho i bought a bat ami ekta bat kinechi this is a straight forward full sentence assertive sentence I bought a cricket bat. Bat er age amra cricket shobdo ta jog korechi. So what we did actually? We have used the word cricket before the word bat. Bat shobder age amra cricket shobdo jog kore bat ta ke modify korechi. Je ki dhoroner bat? And in the third sentence, I bought the cricket bat which Shakib has sold in the auction. আমি ক্রিকেট ব্যাটটা কিনেছি কিনেছিলাম 
যেটা সাকিব আল হাসান অকশনে বিক্রি করেছে আরও মডিফাই করা হলো ব্যাগটাকে আরও ডিটেইলড উইথ সাকিব হ্যাজ সোল্ড ইন দ্য অকশন তাহলে আমরা এই তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে যে পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছি সেই পার্থক্যটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্সে একটি ওয়ার্ডের আগে বা পরে কিছু শব্দ বা শব্দাংশ বা ক্লস যুক্ত করে সেন্টেন্সটিকে আরও ইলাবোরেট করা যায় আরও বেটার করা যায় আরও মডিফাই করা যায় and of course you have by this time you have understood our topic is an advanced grammar item that is modifier i will give lecture on the first part of the modifier i will make you know i will make you realize the use of the modifier some uses of the modifiers and in our later classes i will also make it more clear to you আজকের ক্লাসে আমরা মডিফায়ার নিয়ে পড়ব তোমরা সবাই জানো মডিফায়ার ইংলিশ গ্রামারের সেকেন্ড ইয়ারের সেকেন্ড পার্টে একটা আইটেম গ্রামার আইটেম যে বারোটা গ্রামার আইটেম আমাদের আমাদের প্রেসক্রাইব করা আছে সেই বারোটা গ্রামার আইটেমের মধ্যে এটা একটা গ্রামার আইটেম এবং অনেক ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই গ্রামার আইটেমটা অনেক কঠিন মনে হয় অনেকে টাচ করতে চায় না দোজ হুই উইল অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এইচএসসি এক্সাম টোয়েন্টি they also tell that this item is still some to some of them uh, this item is still unclear to them i hope if you watch the class very attentively it will be clear to you so amra modifier ni ache kotha bolbo ektu advanced grammar item age thekei jodi bole dei je eta ektu kothin item tahole oneke bhoy peye jabe ashole kothin kichu na je kotha ta ami ektu age bolchilam you have to visualize the grammar and you have to feel the grammar and understand the grammar item so these are the three sentences i have shown you the learning outcome knowing the proper use of modifier we will know the proper use of modifier improving the writing standard our writing would be improved by this time and our sentences would also become correct if we learn modifier and of course for the exam we will get it so here is a definition though i do not like definition very much i believe in practical things but this is a definition a modifier is an additional word to tumra jodi prothom sentence ta je prothom sentence ta ami diyechilam seta jodi khyal koro seta sathe amra milabo additional word or element in phrase structure or clause structure so look at the sentence again I bought a cricket bat. So cricket is an additional word. Bat noun ke modify kora hoye chhe cricket diye. Cricket shobdo ta diye. So this additional word has be, has modified the sentence and expressed it in a better way. Aro bhalo bhabe express korechhe. Porer sentence te jodi amra jai I bought the cricket bat which Shakib has sold in the auction. এখানে পরের অংশে মডিফাই করা হয়েছে ব্যাটটাকে কোন ব্যাটটা যেই ব্যাটটা সাকে বক্সনে বিক্রি করেছে সো দ্য লুক অ্যাট দ্য ডেফিনেশন মডিফায়ার ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল ওয়ার্ড অর অ্যালিমেন্ট ইন ফ্রেজ স্ট্রাকচার অর ক্লজ স্ট্রাকচার অ্যাডিশনাল ওয়ার্ড অতিরিক্ত একটা শব্দ যোগ করা হবে এইটুকু মনে রাখলে চলবে ইট মডি শব্দ অথবা ক্লজ যোগ করবে it modifies or change the meaning of another element in the structure it will modify the sentence or change the meaning i bought a bat ami ekta bat kinechi jei ami jog kore dilam i bought a cricket bat ekhane kintu cricket shobdo ta jukto hoye sentence ta ke aro beshi shanito koreche aro elaborate koreche modifier can be removed without affecting the grammar or the sentence grammar ke affect na kore khotigrosto na kore sentence ke khotigrosto na kore kintu modifier remove kora jay ba jog kora jay ekhane arekta sentence ami likhechi this is a this is a red ball so look at the sentence ball is a noun red is a, an adjective 
বলের আগে রেড শব্দটাকে যোগ করা হয়েছে অ্যাজেকটিভকে যোগ করা হয়েছে আমি যদি রেডটাকে অমিট করি বাদ দিয়ে দেই তারপরেও দেখা যাবে সেন্টেন্সটা কিন্তু কারেক্ট দিস ইজ আ বল কারেক্ট সেন্টেন্স যখনই আমি রেড যোগ করলাম দিস ইজ এ রেড বল অ্যাজেকটিভটাকে যোগ করা হলো সেন্টেন্সটা মডিফাই হলো মডিফাইড হলো অর্থাৎ অ্যাডিশনাল ওয়ার্ড আমরা যোগ করব মডিফায়ারের জন্য অ্যাডিশনাল ক্লজ যোগ করব এবং আমরা যদি বাদও দিয়ে দেই এই অ্যাডিশনাল ক্লজ এবং অ্যাডিশনাল ওয়ার্ডকে এটা গ্রামারকেও এফেক্ট করবে না এফেক্ট করবে না ক্ষতিগ্রস্ত করবে না সেন্টেন্সকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না নাও ইউ হ্যাভ টু নো দিস থিংস ফর অ্যান্সারিং ইন দ্য এক্সাম স্ক্রিপ্টস অর অ্যান্সার আনসারিং দ্য কোয়েশ্চেন্স মডিফায়ার প্লেসড বিফোর দ্য হেড দ্যাট ইজ দ্য হেড ওয়ার্ড ইজ কলড প্রি মডিফায়ার মূল শব্দের আগে আমরা যখন শব্দটা যোগ করব এটাকে আমরা বলবো প্রি মডিফায়ার ইন ল্যান্ড মাইন্স ল্যান্ড মাইন্স মাইন্সের আগে আমরা ল্যান্ড শব্দটা যোগ করেছি কি মাইন ল্যান্ড মাইন তাহলে হয়ে গেল এটা প্রি মডিফায়ার প্রি মানে আগে কেন যোগ কেন এটা প্রি মডিফায়ার হলো শব্দের আগে নাউনের আগে যুক্ত হয়েছে ল্যান্ড ল্যান্ড শব্দটি সেই জন্য এটা প্রি মডিফায়ার এ মডিফায়ার প্লেসড আফটার দ্য হেড ইস কলড এ পোস্ট মডিফায়ার হেডের পরে যদি আমরা যোগ করি এটা হবে পোস্ট মডিফায়ার মাইন্স ইন ওয়ার টাইম মাইন্স ইন ওয়ার টাইম দেখো এখানে মাইনের পরে যোগ করা হয়েছে ইন ওয়ার টাইম যুদ্ধের সময় কোন সময়ে যুদ্ধের সময় মাইন্সের পরে যোগ করা হয়েছে এই জন্য এটা হয়ে গেল পোস্ট মডিফায়ার তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস পেলাম প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার কি প্রি মডিফায়ার হচ্ছে হেডের আগে অর্থাৎ মূল শব্দটির আগে যুক্ত হবে আগে যুক্ত হবে আর পোস্ট মডিফায়ার হচ্ছে পরে যুক্ত হবে বাংলা অর্থ থেকেও পরিষ্কার প্রি মানে আগে আর পোস্ট হচ্ছে পরে যেমন আমরা বলি প্রি টেস্ট টেস্টের আগে আবার আমরা বলি পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার অপারেশন করার পরে যখন আর একটা কেয়ার এন্ট্রি নিয়ে যাওয়া হয় পরে পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে পোস্ট আরেকবার বলি প্রি মডিফায়ার মিন্স শব্দের আগে যুক্ত করব আমরা শব্দটিকে যে কোনো পাশপিস হতে পারে আর পোস্ট মডিফায়ার হচ্ছে শব্দ বা শব্দাংশের পরে আমরা যোগ করব সো দিস ইজ প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড দিস ইজ পোস্ট মডিফায়ার এ হেড মে হ্যাভ এ নাম্বার অফ মডিফায়ার্স বোথ প্রি অ্যান্ড পোস্ট মডিফায়ার্স আবার একই সেন্টেন্সে প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার দুটোই থাকতে পারে লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স দ্যাট নাইস টল ম্যান দ্যাট নাইস টল ম্যান ফ্রম ক্যানাডা হোম ইউ ম্যাট ম্যানকে আমরা যদি হেড ওয়ার্ড ধরি নাউন এটা ম্যানের আগে নাইস টল যুক্ত করা হয়েছে কি ধরনের মানুষ নাইস টল দিস ইজ দ্য প্রি মডিফায়ার কোথা থেকে এসেছে লোকটা ফ্রম ক্যানাডা হোম ইউ ম্যাট সো দিস আর দ্য পোস্ট মডিফায়ার হেড ইজ দ্য নাউন দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড হেড ওয়ার্ড নাউন ওয়ার্ড ম্যান আগে যুক্ত হয়েছে নাইস টল দিস ইজ প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড ফ্রম ক্যানাডা দিস ইজ পোস্ট মডিফায়ার হোম ইউ ম্যাট দিস ইজ অলসো পোস্ট মডিফায়ার না লেটস লুক সাম আদার এক্সাম্পলস আর মোর এক্সাম্পলস লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স ইট ওয়াজ এ নাইস হাউস স্টুডেন্টসরা এই উদাহরণগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে যেগুলো তোমার তোমাদের পরীক্ষা রিলেটেড তোমরা জানো যে এইচএসসি পরীক্ষাতে বা তোমাদের গ্রামার আইটেমে যে মডিফায়ারটা করতে দিবে সেটা একটা প্যাসেজ আকারে থাকবে সেই প্যাসেজ থেকে তোমাকে দশটি এরকম মডিফাই করতে দেয়া হবে কাকে কি দিয়ে মডিফাই করবে কোথায় করবে প্রি মডিফাই হবে না পোস্ট মডিফাই হবে সেটা উল্লেখ থাকবে সো আমাকে জানতে হবে কি থাকলে আমাকে কি করতে হবে কি থাকলে কি যোগ করতে হবে সেটা আমাকে জানতে হবে লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স ইট ওয়াজ এ নাইস হাউস হাউসের আগে 
नाइस शब्द जो करके हाउस के नाइस दिए मडिफाई कर एजेक्टिव नाइस होजेक्टिव हाउस होन सो उ हाव मडिफाइड द नाउन उइथ एन एजेक्टिव तुम्हारे परीक्षा बोल एक सेंटेंस दिए पैसेज दिए सेंटेंस मध्य थक प्रि मडिफाइ द नाउन उइथ एन एजेक्टिव प्रि मडिफाइ द नाउन उइथ एन एजेक्टिव अर्थात नाउन के अजेक्टिव दिए नाउनर आगे मडिफाई करते अर्थात हाँ एजेक्टिव जानते हैं नाउन चिंते प्रि मडिफाई कथाए से जानते लुक एट देंटेंस एगेन आर देखो सेंटेंसा इट वज ए नाइस हाउस एजेक्टिव यूज करबा नाउन के मडिफाई करार हाउसर आगे हमें नाइस शब्दी व्यवहार कर दें नेक्स्ट सेंटेंस जदि प्रि पजिशनल फ्रेज यूज करो प्रि पजिशनल फ्रेज शी इज दुमान उथ द हैट She is the woman with the hat. She is the woman. Noun के modify करें थे कि दिए prepositional phrase दिए कौन prepositional phrase हो बे इटा तो हमारे परीक्षा आ से एक ऐसी परीक्षा है grammar item में preposition plus extension. Preposition plus एक बा एकाधिक शब्दों बा शब्दांक से हम लोग जोक करो हम लोग की करें थे क्या ने She is the woman with the hat. Prepositional phrase with the hat. I'm going to be able to correct it. Can you modify it? Correct. Jono. Noun. Can you modify it? Correct. Jono. Woman. Can you modify it? Correct. Jono. So, you guys, see. So, here are two sentences. Noun. Can you modify it? Correct. Jono. Adjective. 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 प्रि पजिशनल फ्रेज दिए कि पर मडिफाई कर लगा पोस्ट मडिफाई हल कम टू देक्स सेंटेंस आई स द मैन हूम उ मैट एस्टेडे आई स द मैन हूम उ मैट एस्टेडे हूम आप जानी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के बला हल रिलेटिव क्लज यूज कर नाउन के पोस्ट मडिफाई कर रिलेटिव क्लज यूज कर नाउन के पोस्ट मडिफाई कर आई स द मैन हूम उ मैट एस्टाडे हूम हम रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एक्सटेंशन रिलेटिव क्लज हो गई कर लिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लगभग एक बा एकाधिक शब्द व शब्दांश जो कर लोस्ट मडिफाई हो गल आई स द मैन हूम उ मैट यस्टारे ना कम टू देक्स सेंटेंस हि इज डेस्क वज इन द फैकाल्टी अफिस अफिसर आगे फैकाल्टी शब्द जो करें नाउन के मडिफाई कर नाउन के मडिफाई कर एजेक्टिव यूज कर इनफैक्ट एट नाउन एजेक्टिव तुम्हारा देखो अफिसो क्योंकि नाउन फैकाल्टी नाउन क्यों जो अफिसर आगे फैकाल्टी शब्द व्यवहार कर लम फैकाल्टी हो ग नाउन एजेक्टिव अर्थात मूलत नाउन क्योंकि ये सेंटेंस टे एजेक्टिव क्च कर आर देखो हि इज डेस्क वज इन दैकाल्टी अफिस अफिसर आगे हमें फैकाल्टी शब्द जो करर्थात नाउन एजेक्टिव जो कर का मडिफाई करार नाउन के मडिफाई करार तेल चार्ट सेंटेंस थे कि शिखल आर जो बैक करी एक रिकैप करी इट वज ए नाइस हाउस एखे हमें शिखल एक नाउन के कभी एजेक्टिव दिए प्रि मडिफाई करब नाउन के अजेक्टिव दिए प्रि मडिफाई करते हम नाउनर आगे एक एजेक्टिव बसाते हैं तब अवश्य से एजेक्टिव कन्टेक्सटर सी मिलते हैं जो पैसेजा के दिवे तरह मिलते हैं द्वित सेंटेंस शी इज दोमैन उथ दैट हमें ये प्रि पजिशनल फ्रेज यूज कराउन के मडिफाई करार्जन तेल शिखल कि प्रि पजिशनल फ्रेज यूज करते गाँव के प्रि पजिशन प्लस एक बा एकाधिक शब्द व शब्दांश जो करते जो नाउन के मडिफाई करी पोस्ट मडिफाई करी नाउनर पर प्रिपोजिशन साथे 
আরও এক বা একাধিক শব্দাংশ যোগ করব এরপর সেন্টেন্সে আমরা শিখলাম যে রিলেটিভ ক্লস কিভাবে ইউজ করব আমরা যে কোনো একটা রিলেটিভ প্রোনাউন আনব তার সাথে এক্সটেন্ড করব সেন্টেন্সটাকে এক্সটেনশন হবে এক বা একাধিক শব্দাংশ যোগ করব পরের সেন্টেন্সটাতে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় শিখেছি কিভাবে নাউনকে নাউন অ্যাজেকটিভ দিয়ে প্রি মডিফাই করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম আমরা যাচ্ছি পরের সেন্টেন্সে পুট ইট জেন্টলি অন মাই টেবল জেন্টলি লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড দিস ইজ অ্যান অ্যাড ভার্ব অ্যাড ভার্ব মডিফাইং এ ভার্ব ভার্বকে মডিফাই করেছে পুট ইট জেন্টলি তুমি যদি পুট ভার্বটাকে প্রশ্ন করো পুট ইট আমরা দিলাম পুট ইট এটা খালি থাকলো পুট ইট রাখো এটাকে রাখো কিভাবে রাখবে কোথায় রাখবে এগুলো দিয়ে আমরা অ্যাড ভার্ব করবো তাহলে আমরা পরে যোগ করছি পোস্ট মডিফাই কাকে মডিফাই করছি ভার্বকে মডিফাই করছি কি দিয়ে মডিফাই করছি মডিফাই করছি অ্যাড ভার্ব দিয়ে তোমরা জানো শব্দের শেষে অ্যালোয়াই যুক্ত থাকলে এটা হয়ে যায় অ্যাড ভার্ব সো আমরা শিখলাম অ্যাড ভার্ব মডিফাইং এ ভার্ব ইট ইজ অ্যাড ভার্ব হি ওয়াজ এ ভেরি এক্সাইটেড পারসন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এটা পরীক্ষায় আসবেই অ্যাড ভার্বটাও আছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজও মাঝে মাঝে আসে যখন আমরা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করব বা আমাদেরকে ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে বলবে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা ভেরি ব্যবহার করব সো ব্যবহার করতে পারি ক্ষেত্র বিশেষে টি ডাবল আর টু ব্যবহার করতে পারি যেগুলো আমি তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাসে আরও দুটো ক্লাস মডিফায়ারের উপর হবে সেখানে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আসলে খুব বেশি যে তোমাকে রুলস শিখতে হবে তা না চোদ্দ থেকে পনেরোটা আর বা ষোলোটা রুলস যদি তোমার জানা থাকে কি করলে কি করতে হবে তাহলে আশা করি হয়ে যাবে সো ইন্টেন্সিফায়ার দিয়ে যদি মডিফাই করতে বলে আমরা ভেরি ইউজ করব ইভেন মোর পিপল ওয়ার দেয়ার এখানে কি করা হয়েছে অ্যাডভার্ব মডিফাইং এ ডিটারমিনার মোর হচ্ছে ডিটারমিনার ডিটারমিনারকে অ্যাডভার্ব ইভেন দিয়ে প্রি মডিফাই করা হয়েছে আমরা পরের সেন্টেন্সগুলোতে যাই পরের উদাহরণগুলোতে ইট র্যান রাইট আপ দ্য ট্রি অ্যাডভার্ব মডিফাইং এ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আপ দ্য ট্রি আপ দ্য ট্রির আগে রাইট শব্দটি ব্যবহার করেছে এখানে রাইট অ্যাডভার্বের কাজ করছে এই রাইটটা প্রি পজিশনাল এই প্রি পজিশনাল ফ্রেজের আগে বসেছে এই জন্য প্রি মডিফাইড দ্য প্রি পজিশনাল ফ্রেজ উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব নেক্সট এক্সাম্পল এ ফিউ মোর ওয়ার্কার আর নিডেড কোয়ান্টিফায়ার মডিফাইং এ ডিটারমিনার মোর হচ্ছে ডিটারমিনার মোরকে আমরা মডিফাই করেছি মোরের আগে যোগ করেছি কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে কোয়ান্টিফায়ার কি কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে সংখ্যাবাচক যেগুলো দিয়ে আমরা সংখ্যা নির্দেশ করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এগুলো এটসেট্রা এটসেট্রা আরও যত সংখ্যাবাচক আছে এফিউ ও একটি সংখ্যাবাচক শব্দ কোয়ান্টিফায়ার বলে সংখ্যাবাচক শব্দকে সো আমরা এই মোর ডিটারমিনারকে এফিউ কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে মডিফাই করলাম কোথায় করলাম আগে করেছে এটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার লুক অ্যাট টু মোর এক্সাম্পল শি ইজ টু ইঞ্চিস টলার দেন হার সিস্টার নাউন ফ্রেজ মডিফাইং অ্যান অ্যাজেকটিভ দিস ইজ অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের আগে শি ইজ টু ইঞ্চিস এই শব্দ এই সেন্টেন্সটা নাউন ফ্রেজ দিয়ে মডিফাই করা হয়েছে আগে করা হয়েছে এই জন্য এটা প্রি মডিফাই দ্য সুইফটলি ফ্লোয়িং ওয়াটার্স ক্যারি ডিট এ ওয়ে সুইফটলি ফ্লোয়িং দিস ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইন যোগ করা হয়েছে সুইফটলি ফ্লোয়িং পার্টিসিপল ফ্রেজ কাকে মডিফাই করেছে নাউন ওয়াটারকে মডিফাই করেছে কোথায় করেছে ওয়াটারের আগে করেছে সো এটা হচ্ছে ওয়াটারকে ওয়াটার নাউনকে প্রি মডিফাই করা হয়েছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে একটা কথা বলে রাখি শুধু যখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপলকে মডি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে মডিফাই করতে বলা হবে তখন আমরা ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করব আর যখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ বলা হবে তখন ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আমরা এক্সটেন্ড করব বা এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করব। 
I went to college to study. Two more sentences. This is very important. Infinitive and infinitive phrase. Students ra bhalo kore khyal korba. Porikha ya kewaare nishchit bhaave bola jaye. Modifier a grammar item teke onto to duita ba tinta infinitive infinitive abong infinitive phrase diye modify korte bola hobe. This is very very important. This rule particularly. I went to college to study. Infinitive ki amna sabai jani. Verbed base form thak be, taru, taru age two thak be. Two plus verbed base form. Infinitive hoye galo. Two plus verbed base form. I went to college to study. Infinitive modifying a verb. Verb hoche went. Ami college e giye chilam, pora suna kora jinno. Ami college e giye chilam, ee tuk dao thak be. Baki ta tumha ke likta hobe. So I went to college. Tumha ke bola hobe verb ke post modify kora infinitive diye. Verb hoche went. Giye chilam. College again, Chilam. College again, no jai. Question korba. Mone mone question korba. Kano jai. Amra portte jai. Tale study shop to tamar kache ise galo. Balance shop to ami dite pari. Jee to infinitive bola chhe. Two joke korbo. Two joke kollam. Hoye galo. I went to college to study. Tale amra kisi klam ekhan theke. Jokhon amake infinitive diye post modify korte bola hobe. Verb ke amra verb er sheshe joke korbo. Infinitive jay to bola chhe infinitive bola shathe shathe ya me two niya asbo two anar pore related context se shathe mile amon ekta verb er base form ante hobe anda jay ekta verb niya asle hobe na ami jodi ekhane antam I went to college to to uh, sleep infinitive aslo kintu kintu logical hona so logical hote hobe. এর জন্য আমি বলছিলাম প্রথমে এই যে গ্রামার কে তোমার ভিজুয়ালাইজ করতে হবে তুমি যদি এটা চোখের সামনে নিয়ে আসো আমি কলেজে গিয়েছিলাম গেলাম আমি কলেজে কি করব কিসের জন্য যাই আমরা সাধারণত কিসের জন্য যাই পড়তে যাই সো পড়া শব্দটা তোমার আসবে স্টাডি তার আগে আমরা টু যোগ করলাম ইনফিনিটিভ হয়ে গেল টু স্টাডি আর ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যদি বলে তুমি যদি ইনফিনিটিভ বুঝে থাকো ফ্রেজ বোঝা খুব সহজ আই ওয়েন্ট টু কলেজ টু অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সাম ওই ইনফিনিটিভ যুক্ত ইনফিনিটিভের সাথে এক্সটেন্ড করব আমরা এক্সটেনশন এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করব আই ওয়েন্ট টু কলেজ টু অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সাম এই যে অ্যাট দ্য এক্সাম যোগ করলাম ইনফিনিটিভ টু অ্যাপিয়ারের সাথে পুরোটা মিলে টু অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সাম হয়ে গেল ইনফিনিটিভ ফ্রেস পোস্ট মডিফাই সো দিস ওয়ার দ্য থিংস বেসিক্যালি অ্যান্ড ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস I will give you some points the how to modify and what would be there. Ki thakle ki diye modify korte hobe seta ami tomader dekhabo jeta porikkhar jonno khubi upokari hobe. Ekhane amra aro dui ekta bishoy niye kotha bolte chai. Squinting modifier by ambiguous modifier. Osposto modifier kon gulo? Look at the two sentences. Amra je modifier porchi sentence correction er jonno ekdom shurute bolechilam ami tomader ke. একটা সেন্টেন্স কিভাবে ইনকারেক্ট হয়ে যেতে পারে আমরা কিন্তু প্রায় হর হামেশাই এরকম লিখে থাকি টেকিং অ্যাসপ্রিন অফ অ্যান্ড হেল্প উইথ হেড এক্স আপাত দৃষ্টিতে অ্যাপারেন্টলি মনে হবে এই সেন্টেন্সটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বাট দিস ইজ ইনকারেক্ট বিকজ অফ দ্য ইউজ অফ মডিফায়ার মডিফায়ারের ভুল ব্যবহারের কারণে কারেক্ট কি হবে অফ অ্যান্ড টেকিং অ্যাসপ্রিন হেল্প উইথ হেড এক্স হেড এক্স যাকে মডিফাই করা হচ্ছে তার আগে কিন্তু মডিফায়ারটা আনতে হবে মিসপ্লেসড মডিফায়ার তো দেখো কারেকশন সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য কত উপকারী মডিফায়ার শি সার্ভ স্যান্ডউইচেস টু দ্য চিলড্রেন অন পেপার প্লেটস আমরা কিন্তু এই ধরনের সেন্টেন্স প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি অফ অ্যান্ড উই ইউজ দিস টাইপ অফ সেন্টেন্স লুকস কারেক্ট বাট অ্যাবসলিউটলি ইন কারেক্ট ওয়াই She served sandwiches to the children. Correct sentence would be She served the children sandwiches. Sandwiches. Sandwich modify ko chhe children ka. Ami kake di chhe kaar junno projo jo shabdo na taar kacha kachi basa te hobe. Jake modify ko rbe taar kacha kachi modify akta basa te hobe. E sandwiches amra kake di chhe children ke di chhe. So si children er kacha kachi amra basa lao. Dangling modifier, jeta ke amra bolte bari jhulanto modifier, jhule thakbe. Look at the two sentences. Turning the corner, a handsome college building appeared. And prushno chhe, 
প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল দিয়ে করা হয়েছে কে টার্ন করলো কলেজ বিল্ডিং তো আর টার্ন করবে না টার্ন করবে একজন ব্যক্তি সে ব্যক্তিটা নাই সুতরাং এটা ড্যাংলেন ঝুলে আসে মডিফাই একটা ইনকারেক্ট অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট মাই ফ্যামিলি ফাইনালি বটে ডগ অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট কার ফ্যামিলি অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট ফ্যামিলির বয়স আট সাবজেক্ট থাকতে হবে কে মডিফাই করলো সেখানে নাই নাও নাই সো দিস ইজ অলসো ড্যাংলিং মডিফায়ার এগুলো জানার জন্য অ্যাম্বিগুয়াস মডিফায়ার মিসপ্লেস মডিফায়ার ড্যাংলিং মডিফায়ার এগুলো পরীক্ষায় আসবে না উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসবে না ডেফিনেটলি তোমাদের আগেই বলেছি যে প্যাসেজ আকারে আসবে সো দিজ আর দ্য থিংস দ্য ড্যাংলিং মডিফায়ার অ্যাম্বিগুয়াস মডিফায়ার অ্যান্ড আই ট্রাই টু মেক ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য থিংস Hopefully, uh, you have understood what I have tried so far and so forth. That is, I want to make you uh, know with the different modifiers and use of them. I mean, you have to know with the different modifiers and use of them. Next class, you have to know with the different modifiers and use of them. Exam-based. Second year, you have to know with the different modifiers and use of them. You have to know with the এবং ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছো তোমরা ডেফিনেটলি ইউ আর পাসিং অন টু দ্য সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যাচ্ছ তোমরা বা চলেও গিয়েছো বলতে পারি ইন এ সেন্স তো সেখানে সেকেন্ড ইয়ারে গ্রামার আইটেম এই পয়েন্টগুলো যদি তোমাদের জানা থাকে খুবই উপকারে আসবে নেক্সট ক্লাসে আশা করি তোমরা অনেকে অ্যাটেন্ড অ্যাটেন্ড করবে এবং ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড কোয়ারিস লেট মি নো অ্যান্ড আই অলওয়েজ ওয়েলকাম the questions and queries uh, if you don't ask any question especially the students i will not be able to know about the problems so let me know about your problems i hope uh, it's time to take departure thank you very much and last of all though it's late i want to say all of you eid mubarak and hopefully we'll meet again on next monday with the second part of modifier which will be very helpful for the hsc examinees and also for the students of first year and second year you know that this is a very uh, complex grammar item to some of the students i will try to make you easy or easier um, so far i can so thank you very much